సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనకి గరాప్ అమౌంట్ యాన్స్పర్ క్లౌడ్ సో ఏడే ప్లస్ క్లౌడ్ కనెక్టి ఇన్స్టిట్యూట్ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి మీ జంకింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ కనెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ సో టెరాఫామ్ యాన్స్ఫుల్ సో యాన్స్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ మనం సమ్టైమ్స్ అమెజాన్ లో అనేసి తెలుసుకోవట్ కాదు కానప్పుడు మీరు జంకింగ్ ఇబుంటు రీఛార్జ్ చేసి ఇబుంటు సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సో నేను ఒక ఇబుంటు సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవుతాను సో నేను ఒక పబ్లిక్ ఐటీ తీసుకొని connected to the thinking dashboard it's the dp scroll on double slash ip address followed by the port number right <coughs> username so zero to five password and enter ఇది జంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ సో దీంట్లో సో మనకు కావాల్సింది యానస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి సో ప్రాజెక్ట్ రైట్ లాస్ట్ క్లాస్ లాండ్రా చేస్తాం సిఎఫ్టీ చేస్తాం రైట్ మనకు కావాల్సింది యాన్స్ఫుల్ దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఒక టార్గెట్ సిస్టమ్ ఉపయోగించాలి ఒక లైనెక్స్ సిస్టమ్ తీసుకోవాలి టార్గెట్ సిస్టమ్ రైట్ అమెజాన్ లైనెక్స్ తీసుకొని దాని యొక్క దాట్ పిఎంపి ఫైల్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఈ టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క దాట్ పిఎంపి ఫైల్ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను సో ఇది దీని సిస్టమ్ డౌన్లోడ్స్ వెళ్ళి టార్గెట్ పిసి దానికి సంబంధించిన దాట్ పిఎంపి ఫైల్ రైట్ ఈ ఫైల్ సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ జంకిన్స్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాన్స్ఫుల్ ప్లే బుక్ రన్ చేస్తే టార్గెట్ కంప్యూటర్ లో వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి అది కాన్సెప్ట్ రైట్ మనకి సోర్స్ కోడ్ వచ్చేసి గిట్ హబ్ అకౌంట్ అంటే మనకి సోర్స్ కోడ్ ఎవరు గిట్ హబ్ సో ఇక్కడ మనకి గిట్ హబ్ లోకి వెళ్ళి సో యువర్ రిపోజిటరీస్ లోకి వెళ్తే యువర్ రిపోజిటరీస్ మై యాన్స్ఫుల్ రిపోజిటరీస్ లోకి వెళ్తే సో దిస్ ఈజ్ సోర్స్ కోడ్ సోర్స్ కోడ్ లో ఇది మనకి ప్లే బుక్ ప్లే బుక్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాస్క్ దీంట్లో టాస్క్ ఉంటుంది సో యామెల్ ఫైల్ ప్లే బుక్ ఉంటే యామెల్ ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి అపాచీ దాట్ యామెల్ డాట్ వైఎఎల్ వైఎంఎల్ వైఎంఎల్ అనే ఎంఎల్ అనే ఒకటే ఏ ప్లే బుక్ అయినా మీకు దాట్ త్రీ డాట్ తో స్టార్ట్ అయింది రైట్ మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో దేంట్లో టార్గెట్ కంప్యూటర్ లో డెస్టినేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టార్ట్ ప్రజెంట్ హెచ్డిపి ఇన్స్టాల్ హెచ్డిపి ప్యాకేజెస్ డిప్లాయ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ రైట్ ఇది మనకి ప్లే బుక్ యొక్క సింటాక్స్ ఈ ప్లే బుక్ రన్ చేయాలి వయా జంకిల్స్ ద్వారా ఏ సిస్టమ్ రన్ చేయాలి ఇక్కడ డెవ్ దాన్ ఈ ఐఎన్వి ఇచ్చాం దీంట్లో ఈ డెవ్ ఇన్వెంటరీ లో మీరు తీసుకున్న టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి నేను ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేస్తాను ఇది టార్గెట్ కంప్యూటర్ దీనికి సంబంధించిన ప్రైవేట్ ఐపి ఇది ప్రైవేట్ ఐపి త్రీ దాట్ ఎయిటీ టూ దాట్ నైన్టీ దాట్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు మనం సో ఇప్పుడు ఇది దీనికి ప్రైవేట్ ఐపీ ఎంత వన్ సెవెంటీ టూ థర్టీ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఈ సోర్స్ కోడ్ లో ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి అప్డేట్ చేస్తాం కదా రైట్ సో ఈ టూ ఫైల్స్ మాత్రం అప్డేట్ చేస్తాం సో ఈ ప్లే బుక్ రన్ అయితే ఈ సిస్టమ్ లో ఈ ప్లే బుక్ రన్ అయితే ఈ ఇండెక్స్ దీంట్లో ఏదైతే మీకు హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ పక్కన మీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఏ కోడ్ ఉంచితే ఆ కోడ్ పక్కన మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇది మీకు సోర్స్ రైట్ ఇది మీకు సోర్స్ రిపోజెట్ యొక్క పాత్ మీ గిట్ హబ్ లోకి వెళ్ళి ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు సోర్స్ కోడ్ రైట్ గిట్ హబ్ సోర్స్ కోడ్ 
pure Python without source code. Miru, me that low part chess code. Right, you refer to add that answer before the internet. Need the source code. Need to devote that inventory loader, private IP address of private chess. Can you like it chessy, edit like a link? Me private system IP address with another private IP, update chess. Save yes, that's it. Okay. You can see Jenkins logo change and first two manage Jenkins like a link. Plugins like a first two plugins like a link. Ants full plugins installation just call it. Developable plugins like a link. And already install yes, sir. Miranjara Kra. Ants full and type chest. Ants full plugin of state. I think it's all the other. Terraform log to Terraform. Terraform. Terraform glitch is Terraform plugin. Install glitch is a line star. So you install in the author again manage Jenkins like a link. A plugin install in the leda. Install item with tool options lost. The tool option click chessy. Tool options will plug in which is the choose for the tool options. Look like in the leda. Choose for tool options. Look at the choose them. Economy go see. The grammar key ants pull on the terra form. Ants pull on the terra form. The mark house the ants pull the project chessy. Is the ants pull version name either a name in a watch. Ants pull item dash to an inch. Right. So we read about chance pull to anyone to hyphen to underscore it to anyone, right? This is ants pull to a name. This path low, the local system low. So this is the Jenkins system. The Jenkins server low, ants pull software will install here. The Jenkins system connect type. The Ubuntu system. The Ubuntu low, ants pull software install here. Ants pull project is the ants pull software. Terraform is the Terraform software will install here. Jenkins server. So, the even software is installation, AWS space hyphen hyphen B, AWS CLI installation, AWS CLI configuration, AWS space configure. Configuration is saying that access key, secret key, based name of the format. Right? The into Git software. So, Git installation, JIP software installation, Java, Java space hyphen version, Java version good installation, Java software with 17 version. Right? So, the into YAMS put in the letter. So you can check Ansible one. Ansible space hyphen version. Hyphen hyphen gani, hyphen hyphen version gani. Right? Ansible undele check which is Ansible. Which is Ansible. See allocation of the Ansible. USR folder lo, VNL folder lo, Ansible software installate. This is path of the Ansible. This path ni kada update chayana. Kada dekhe gili, path ni kada update chayse gada. So save and apply. Save and apply. This is two things for first channel. In Linux system, Ansible software install jelly. So you can go to Ansible plugin install this path chart channel. Chase in the other, you can go to new items like a project gate channel. Project name. So Ansible project. You can see, you can give the project name. So Ansible project. You can pipeline project select just click for it. Make Ansible project created. So pipeline to put a script to go on. <coughs> script of a document is not a yes, sir. It is script. It is uh, Ansible script. Pipeline script. The claim is that pipeline agent any stage. First stage is source code. This one source code allocation on the idi. source code. You can path GitHub. You can path it. Yes, Second step low playbook. Playbook. We have syntax generate challenge. Right? This syntax is a generate challenge. You can see this direct GitHub niche path. This one. So, we get up like a HTTP URL on together. I can copy paste it to John. E location log. E syntax allow which is the chupis. The meta the common syntax. Right? See the monkey Ansible project to description. So, sample Ansible project. So, the indoor on target system web server configuration jar. Right? You could have pipeline script select just now. Script manual can be jar. But script to cover it. So, script to mano, script to mano, e pipeline syntax or a script to create chess code. E pipeline syntax ni newly tap to open chat. Open this. So, you can make a playbook some of the script call together. Ansible playbook. Idi call. Ansible playbook book colon invoke and Ansible playbook. So, idi option select chess code. Ansible version me Jenkins law. Ansible 2 on the playbook file path. So, the repository is the playbook file path. This is the repository. Playbook name is apache.yml. Our name is apache. So, let's see. Apache.yml. 
లేబర్ నియమించారు తర్వాత ఇన్వెంటరీ ఫైల్ పాత్ సో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అంటే ఇన్వెంటరీ అంటే మన టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రైవేట్ ఐపి ఈ ఫైల్ ఇచ్చాం కదా ఇదే ఇన్వెంటరీ ఫైల్ డెవ్ డాట్ ఐఎన్పి ఈ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టి సో డెవ్ డాట్ ఐఎన్పి రైట్ అప్డేట్ చేసాం తర్వాత వచ్చేసి క్రెడిషియల్ టార్గెట్ కంప్యూటర్ కి క్రెడిషియల్ సో ఈసీ టూ క్రెడిషియల్ కలిగి చూసుకోవాలి రైట్ సో ఎలా క్రెడిట్ చేయాలి క్రెడిషియల్ అంటే మీరు ఇక్కడ జంకిన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్రెడిషియల్ బై డిఫాల్ట్ మీకు ఉండవు ఇలా యుఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ నేమ్ ప్రైవేట్ కీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి రైట్ టార్గెట్ కంప్యూటర్ కి యూజర్ నేమ్ ఈసీ టూ యూజర్ ఇచ్చేసి టార్గెట్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన ప్రైవేట్ కీ యాడ్ క్లిక్ చేసి అంటే ప్రైవేట్ కీ ఎంటర్ చేసి యాడ్ కొడితే మీకు ఈసీ టూ క్రెడిషియల్ యాడ్ అవుతాయి యాడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా ఇలా కింద వస్తుంది ఈసీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకెన్ని డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసి డిజబుల్ ది పోస్ట్ ఎస్ఎస్ కీ సెలెక్ట్ చేసుకొని జనరేట్ పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ మనకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ కదా జనరేట్ పైప్ లైన్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ కాపీ చేసుకొని సో మన యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ లైక్ ఏదంటే ఇది మన యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ గిట్ హౌప్ ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంది సో ఈ ఈ యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ ఈ ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్ తీసి మనం న్యూ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ కాపీ పెట్టారు దట్స్ ఇట్ స్టెప్ వన్ లో గిట్ హాప్ కనెక్ట్ అయితే స్టెప్ టూ లో ప్లేయర్ రన్ చేస్తుంది ఇది సింటాక్స్ రైట్ ఎంటైర్ సింటాక్స్ కాపీ చేసుకొని సో ఫస్ట్ గిట్ హాప్ కనెక్ట్ అయింది సోర్స్ కోడ్ కి గిట్ హాప్ లో ఉన్న ఆ మూడు ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ మూడు ఫైల్స్ రన్ చేస్తుంది ప్లే బుక్ ఫైల్ రన్ చేస్తుంది దాన్ని ఎలా రన్ చేయాలనేది ఈ కోడ్ లో రాస్తుంది తీసుకొని ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు కదా ప్రాజెక్ట్ లో అందుకు మనం శాంపుల్ ఇవన్నీ రన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు కస్టమ్ కోడ్ రన్ చేస్తుంది స్క్రిప్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి స్క్రిప్ట్ సో ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఏమైందంటే ఈ జంకింగ్ సర్వర్ ఏంటి సో రిమోట్ గా ఇక్కడ ఉన్న టార్గెట్ కంప్యూటర్ లో లాగిన్ అయ్యి దీంట్లో ఒక వెబ్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది రైట్ సో చేసేసి సేవ్ అండ్ అప్లై రైట్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ చూడండి సో నాట్ అట్ రన్ సో డిఫాల్ట్ గా నో బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ లెక్క అండి సో నో బిల్స్ ఉన్నాయి కదా బిల్ చేయాలి బిల్ నా ఆటోమేటిక్ గా బిల్ అయిపోవాలి స్టార్ట్ బిల్ బిల్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయ్యింది సి ఏం రన్ చేసిందో చూసుకుని కన్సోల్ అవుట్పుట్ లెక్క వెళ్తే సో ఫస్ట్ గిట్ హబ్ నుంచి సోర్స్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంది డౌన్లోడ్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని ప్లే బుక్ సో అపాచి దాట్ యామిల్ ప్లే బుక్ ఫైల్ ఉంది కదా దాన్ని రన్ చేసింది సి టాస్క్ వన్ సో మనం టార్గెట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయింది ఆ దాంట్లో ఈ వెబ్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసింది చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత సో ఫైనల్ గా స్టేటస్ ఏమవుతుంది సక్సెస్ ఇప్పుడు టార్గెట్ కంప్యూటర్ లో వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయిందని చెప్పండి దీన్ని మనం మ్యానువల్ గా ఏం చేయలేదు జస్ట్ సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం అంతే దాంట్లో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ జంకిన్ సార్ చేసాం జంకిన్ యాన్స్పుల్ ద్వారా దీంట్లో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ చేసాం ఏ కాన్ఫిగరేషన్ చేసావు వెబ్ సర్వర్ ఇది పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసుకుని నిజంగా వెబ్ సర్వర్ దీంట్లో ఇన్స్టాల్ అయింది లేదు వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ నో వెబ్సైట్ పేజ్ రైట్ సో అంటే ఈ దీంట్లో ఏదైతే ఉందో కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ప్రకారం నీకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోయింది అన్నమాట నీకు నీకు నచ్చిన కంటెంట్ పెట్టుకుని ఇష్టం సో నీకు తెలిసిన కోడ్ ఉంటే నువ్వు రాసుకో కోడ్ సో డెవలప్డ్ డెవలప్ ఇంజనీర్స్ కోడ్ రాసుకుంటావు నువ్వు అక్కడ ఉండదు తీసుకోవాల్సి లేదు ఇక్కడ నీకు తెలిసిన కోడ్ ఉంది హెచ్టిఎల్ అది స్లాష్ హెచ్టిఎల్ అది రైట్ క్లోజ్ ది ట్రాక్ అయింది రైట్ తర్వాత స్లాష్ బాడీ స్పేస్ సో బీజీ కలర్ ఈక్వల్ ఇక నీకు సో పిన్ క్లోజ్ ది ట్రాక్ రైట్ సో స్లాష్ మార్క్యూ క్లోజ్ ది ట్రాక్ స్లాష్ స్పేస్ పాట్ కలర్ పాట్ కలర్ ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలి 
మార్క్ క్లోజ్ చేసాం ఇది బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం పాండ్ క్లోజ్ చేయాలి కదా సో స్లాష్ బ్రాకెట్ స్లాష్ పాండ్ సో మార్క్ యూ పాండ్ బాడీ రైట్ సో మార్క్ యూ తర్వాత బాడీ క్లోజ్ చేయాలి కదా సో బ్రాకెట్ స్లాష్ బాడీ బాడీ క్లోజ్ చేసి ఇది సెంటాక్స్ రైట్ కమిట్ చేంజెస్ కమిట్ చేంజెస్ ఇప్పుడు సోర్స్ కోడ్ చేంజ్ చేస్తాం ఇది కదా సోర్స్ కోడ్ చేంజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ కోడ్ దేనికి లింక్ అయి ఉంది మన ప్రాజెక్ట్ లింక్ అయి ఉంది కదా రైట్ ప్రాజెక్ట్ లింక్ అయింది ఇది నీ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ టైం బిల్డ్ చేసావు ఫస్ట్ ఒక సోర్స్ కోడ్ తీసుకోండి రైట్ ఈ ఫైల్ రన్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం బిల్డ్ చేస్తున్నాం సెకండ్ టైం మళ్ళీ కోడ్ రన్ చేస్తాం ఎందుకంటే మా చేంజెస్ చేసాం కదా అగైన్ బిల్డ్ అవ్వాలి సెకండ్ టైం మనం చేంజెస్ చేసాం కదా మళ్ళీ రన్ చేస్తాం సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్ చూసుకోవాలి సో ఇట్ హాప్ నుంచి సోర్స్ కోడ్ తీసుకుంది యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ రన్ చేస్తాం సక్సెస్ అయ్యింది సో అవుట్పుట్ టూ సో ఎందుకు ఇది కదా వెబ్సైట్ మనకు ఓపెన్ అయింది ప్రీ ప్రెస్ క్లిక్ చేయండి మన కస్టమర్ వెబ్సైట్ వచ్చింది మనం రియల్ టైమ్ కూడా యాన్స్ ఫుల్ ఇచ్చేస్తాం ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఏడబ్ల్యూస్ క్లౌడ్ లో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ ద్వారా ఏ ప్లే బుక్ అయినా నీకు యామెల్ ఫార్మెట్ లో ఉంటుంది ఫైల్ ఇది ఈ వెబ్సైట్ లో ప్లే బుక్ డెటాబేస్ ప్లే బుక్ రైట్ ఇలా ఏ ప్లే బుక్ అయినా దాట్ యామెల్ ఫైల్ లో ఉంటుంది సో ప్లే బుక్ రన్ చేస్తాం జంకిన్స్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి జంకిన్స్ లో యాన్స్ ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ సోర్స్ కోడ్ గిట్ అప్ నుంచి యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ తీసుకుని ఇక్కడ రన్ చేస్తే నీకు రిజల్ట్ అనేవి ఏడబ్ల్యూస్ క్రౌడ్ లో చూపిస్తుంది ఏడబ్ల్యూస్ క్రౌడ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కాంపిటీషన్ పార్ట్ చేస్తారు అయ్యా యాన్స్ ఫుల్ దట్స్ ఇట్ క్లియర్ ఇది యాన్స్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది నేను రన్ చేసిన సిట్టాక్స్ ఈ సింటాక్స్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఇస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు సింటాక్స్ కావాలంటే ప్రింట్ చేస్తాం దీంట్లో చేంజెస్ ఏంటంటే నీకు సోర్స్ కోడ్ సేమ్ కదా నీకు మార్పు ఏంటి అది సెకండ్ సింటాక్స్ ఒకటే నీకు మారింది ఫైవ్ మినిట్ జనరేషన్ ఒకటే మీరు ఓల్గా జనరేట్ చేసుకోండి రైట్ ఇది సింటాక్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ తీసుకుంటాం అండి ఇది యాజ్ ఇట్ ఇస్ మీకు ఇదే వస్తుంది తీసుకుంటాం ఇది ఒకటే ఈ టూ లైన్స్ ఒకటే మీకు చేంజ్ అవుతుంది ఈ టూ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేస్తాం ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫైబ్రెంట్ సింటాక్స్ ఓపెన్ చేసి రైట్ ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ ఇన్వో క్యాన్స్ ఫుల్ ప్లే బుక్ ఇది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది రైట్ తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ప్లే బుక్ ప్లే బుక్ ఫైల్ నేము ఇన్వెంటరీ ఫైల్ నేము ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ కనెక్షన్ టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క క్రెడెన్షియల్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఎలా యాడ్ చేస్తారు బై డిఫాల్ట్ మీకు ఏమి ఉండవు సో ఏమి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ ఉంది కదా యాడ్లకి వెళ్ళి జెక్కింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉందా దీని ప్లేస్ లో ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ నేమ్ ప్రైవేట్ కి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సెలెక్ట్ చేసుకుని నీ టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క యూజర్ నేమ్ ఈసిటి యూజర్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు నీ టార్గెట్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రైవేట్ కీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి యాడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ యాడ్ చేస్తారు ప్రైవేట్ కీ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇది ప్రైవేట్ కీ ఇది మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తారు పేస్ట్ చేస్తారు యాడ్ క్లిక్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ యాడ్ అయిపోతుంది ఇలా డౌన్లో వస్తాయి ఈసీడ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ టిక్ బాక్ చేస్తాం జనరేట్ పర్మిషన్ స్కిప్ కూడా జనరేట్ అయ్యి దీన్ని తీసుకెళ్లి ఆ కోడ్ లో సింటాక్స్ కోడ్ లో ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటైర్ కోడ్ తీసుకెళ్లి ఎక్స్క్యూట్ చేస్తారు క్లియర్ రైట్ ఇది ఆన్స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఓవరాల్ గా మనకి త్రీ ప్రాజెక్ట్ చేసాము సిఎఫ్టి ల్యాండా యాన్స్ ఫుల్ సో టెరాఫామ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పొచ్చు కానీ టెరాఫామ్ చెప్తే మనకి అకౌంట్ డిసేబుల్ అయిపోతుంది సస్పెండ్ అయిపోతుంది రేపు ట్రై చేద్దాం టెరాఫామ్ ప్రాజెక్టు రైట్ ఈ రోజు అయితే ఈ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రై చేయండి సిఎండి ల్యాండా ప్రాజెక్టు సిఎఫ్టి ప్రాజెక్టు అండ్ యాన్స్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ట్రై చేయండి ఓకే టెరాఫామ్ రివిల్ సీట్ అమౌంట్ క్లియర్ రైట్